Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, значення таких висновок для сучасних, для сучасних, власне, навіть для молоді. Першого вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Пройшло вже стільки років, вже змінилися покоління і нові покоління. Знають про неї хіба що з тих примітивних російських серіалів, що йдуть на українських телеканалах. А в тих серіалах там доблесні смерчівці, чекісти перемагають тисячами клятих гестапівців і інших есесівців. Насправді війна була страшною. Насправді там загинули десятки мільйонів людей поразу, там було більше, ніж перемог. І от е, уявити собі, як воно все виглядало, тільки за фотографіями, дуже важко. Адже фотографія, вона е, плоска. І от е, дуже добре, що е, працівники краєзнавчого музею е, зробили такі панорами. Е, адже коли ти дійдеш до неї, ти бачиш, з різних боків, як виглядала бойова техніка, як виглядали солдати. Врешті-решт, от на даній виставці дуже важливими є руїни. Що таке війна? Це кров, це згарище, це солдатський пот, бо то є така робота, що на, в мирний час навряд чи хтось цим займається. І саме, якщо уважно поглянути панорами ці, можна чимало зрозуміти. Так, це насправді війна є роботою, солдатський, ратний труд. Тут нема якихось великих красивостей, тут нема парадів. Тут нема розшитих золотом мундирів з блискучими орденами. Тут є пропотілі монастерки, розірвані навіть ще не залатані. Тут є вбиті, тут є поранені, тут є підбита техніка. Те, як воно було насправді. І я думаю, що для молодих українців. Це має величезне значення. Діти люблять таке. От вони підійдуть, побачать, от, скажімо, тут стоїть машина Студебекер, американська, яку поставляли в Радянський Союз. Санітари несуть поранених, солдати з собаками, собаки розминували, багато інше. І от це все дуже добре, коли побачать. Спасибі тим, хто цю виставку зробив.